o próprio Alce que está a criar um conteúdo engraçado com isso, o próprio Alce estava a conversar comigo a dizer que é insuportável o comportamento dele. Está a perceber? Mas claro, tem aquela particularidade que as pessoas fazem, tornam tudo na internet uma piada, percebes, né? E tem a questão de engajamento, de piada e suas contas, mas em termos da vida pessoal, todo mundo à volta murmura o comportamento do Salésio. Ele precisa amadurecer. E eu, eu não sou falso. Eu não tenho isso de rir por detrás e falar mal por detrás. Não, 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 não. Eu vou na cara da pessoa e digo, olha, o teu comportamento não é adequado para a sociedade. Mude. E se tu não ouvis, eu exponho-te. Porque se calhar assim mude de postura. Porque é importante. É inaceitável. A vida não é feita a bagatela por tão somente pensar besteira. Porra. Deus que me valha. Inaceitável. Então é isso. É o que muda. Alguns de vocês estão a perguntar-me, tipo, ok, por que tu pagaste a conta se tu não te dás bem com ele? Eu não tinha como sair do cais se não pagasse a conta. Aquilo é um restaurante, não é a casa da mãe Joana. Nem é a casa do meu pai. Nós, a mesa que tinha a conta por pagar era minha. E nós precisávamos pagar a conta para sair do lugar. Então, a partir do momento que ele vem, come, vai embora, e nós ainda estamos na mesa, nós é que vamos suprir com a conta. Então foi mais ou menos isso. Independentemente, eu não ia lavar a louça, Simplesmente porque o Salês apeteceu e veio comer aqui. Ele se dissesse, olha Igor, desculpa. Quando eu fui perguntá-lo porquê é que foi embora e deixou a conta. Se ele dissesse lá no ópio, desculpa, mas é porque eu não tenho como pagar se das contas. Eu ia lhe perdoar, juro, por tudo que é mais sagrado. Ou se pelo menos ele dissesse, olha, te pago depois, porque agora não tenho também a perdoar. Mas querer lutar comigo, isso foi inaceitável. Isso foi o cúmulo para mim. a perceber? É antiético. É, é falta de respeito. É vira latice, é moluenice, é o é, que é mais? É tudo menos qualquer coisa, é, é, não faz sentido. E agora é o bloqueou-me, ok, queria dar a live para falar de mim, bloqueou-me, eu não consigo acessar a live, não consigo acessar sequer o perfil dele, está a perceber? Porque eu pelo menos assistiria a live e ia dar ali uns comentários. Criei uma conta fake para tentar ver se entrava por perfil dele e a conta fake também não conseguiu acessar. Porquê? Porque ele, ele bloqueou as minhas contas afins que eu abriria, percebe? Então é mais ou menos isso. Então, se calhar amanhã, quando eu conseguir dar uma live, eu vou dar aqui, vou dar vou intervir aqui e vou trazer novos fatos. Vocês estão a mandar mensagem a dizer que o Alce virou umas costas na live e, e tipo, sei lá das quantas, eu não estou a ligar, a sério. Porque a partir do momento que ele bloqueou-me, eu já imaginava que fosse um plano. Olha, eu não sou burro. <risos> Graças a Deus eu não sou burro. E a primeira coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, um fato, é que eu sou sozinho. Nós nascemos sozinhos, nós crescemos sozinhos. A sensação de estar acompanhado é uma ilusão proporcionada pela vida. E as pessoas à nossa volta. Nunca confiem completamente nas pessoas. Porque as pessoas, sabe-se lá por seus interesses, podem dizer o que quiserem. Mas tem uma particularidade sobre mim. Eu não sou falso. Eu vou na tua cara, se você faz-me alguma coisa que eu não concordo, que eu acho errada, principalmente se for sobre mim ou sobre qualquer pessoa à minha volta, eu vou dizer-te, olha, essa tudo é errada. Mas as pessoas aqui, aqui no Instagram, esses influenciadores digitais, fazem tudo pelo... Então, uma das pessoas que me disse, quando eu cheguei no Opium, Igor, se ele não te mandar o dinheiro, expõe. Foi o próprio Alce. Igor, expõe o gajo. Expõe o gajo. E <risos> eu não estou a expô-lo porque ele disse. Porque a certa, se fosse numa situação em que ele teria que ficar entre eu e o, o Salésio, obviamente ficaria com o Salésio, o amigo dele. <risos> eu não podia esperar menos que isso. Mas eu uso e digo um fato verídico que podemos constatar naquele dia. E eu não tenho problemas quanto a isso. Eu afirmo um fato. E é verídico. Então, relaxem. Quem me segue há muito tempo sabe. A maturidade psicológica é que me está subjacente. E eu não tenho porque estar a discutir com pessoas. Mentindo tudo para ter visualizações ou likes. Que o universo, o mundo é repleto de falsidade. O ser humano é egoísta por natureza, John Locke. E somente quando ele precisa de momento quando ele precisa aproveitar-se de uma determinada situação, ele pode ser bom. Então isso é um fato. Eu estou nem ligando para as especulações que podem estar a dizer, sei lá das quantas, isso não acresce nada. O que eu queria é, 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 era ficar, colocar tudo limpo, né? Eu o ajudei, o Salésio, que é um coitado, 
que não consegue pagar a sua conta e está tudo bem. Se perante uma situação em que nós ajudamos as pessoas, nós vamos ser olhados como os vilões, que seja. Mas vocês sabem muito bem, o dia que vocês estiverem numa situação igual, vocês que estão a acudir, em que vocês precisam pagar a conta de alguém, porque a pessoa simplesmente está a apetecer-lhe não pagar a conta, vocês vão lembrar-se de todas as palavras que eu aqui mencionei também. Tá